ఏది ఏంటి ఇవి నాకు ఇవేమేం కారు సో చెప్పు ఇదేం కారు ఇదేంటి ఇది ఇదో నేను వీడియో తీస్తున్నా చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఇదేంటి ఇది 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 ల్యాంబోర్గిని ఇది పోర్సై ఇది బెంజ్ ఇది ఐరన్ మ్యాన్ ఆస్టిన్ మార్టిన్ భలే చెప్పావా షూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గౌతమి ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఇది నా బర్త్డే వ్లాగ్ మీతో షేర్ చేద్దాం అని చెప్పి చాలామంది అడిగారు నువ్వు అసలు వ్లాగ్స్ పెట్టవు ఎప్పుడు డైట్ హెల్త్ అవి ఇవి ఏ ఒకటి పెడతావు కానీ అసలు వ్లాగ్ ఎప్పుడు షేర్ చేయవని చెప్పి ఎప్పుడు నాకు ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే కమెంట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ అనమాట ఇది సరే ఓకే ఇంకా బర్త్డే రోజు వ్లాగ్ పోస్ట్ చేద్దామని చెప్పి ఏవో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ అయితే తీసాను ఇదైతే ఆ రోజు ఉదయం అనమాట మా అశ్వత్ గారు టీవీ చూస్తున్నాడని టీవీలో మాషా బేరు పెట్టి వాడు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాక కూడా మేము మాషా బేరే చూస్తున్నాము చూసారు కదా వాడు ఏ టు జెడ్ కార్ల నేమ్లు అంటే ఏ ఫర్ యాపిల్ బి ఫర్ బ్యాట్ సి ఫర్ క్యాట్ లాగా ఏ ఫర్ ఆస్టన్ మార్టిన్ బి ఫర్ బుగాటి సి ఫర్ షెవరోలే డి ఫర్ డాడ్జ్ అట్లా జెడ్ దాకా చెప్తున్నాడు అబ్బా ఈ మగపిల్లలు ఏంటో వాళ్ళ కార్ల ఫ్యాంటసీ ఏమో కానీ ఒకప్పుడు విన్నా కానీ ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా వీడు చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంత ఇష్టం ఉంటుందా అని చెప్పి సో ఇదైతే ఆ రోజు ఉదయం అనమాట ఇంకా లేచాక అంటే ఆ ముందు రోజు నైట్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో గెట్ టుగెదర్ ఉందన్నమాట అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా థర్టీ అయితే బర్త్డే అయితే సో తను ఒక పార్టీ అరేంజ్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి లేట్ అయింది అనమాట సో ఇంకా ఇంటికి వచ్చి పడుకొని ఇంకా ఆ రోజు కొంచెం హాలిడేనే కదా అని కొంచెం స్కూల్ లేదని లేట్గా లేచాను ఇంకా లేచి ఫోన్లో మెసేజెస్ ఉంటాయి కదా విషెస్ ఇంకా అందరికీ రిప్లైస్ చేసుకుంటూ కాసేపు కూర్చొని ఏం చూస్తున్నానో ఎందుకు చూస్తున్నానో అర్థం కాకుండా కాసేపు మాషా బేరు చూశాను అనమాట తర్వాత అర్థమైంది ఓకే వాడు వెళ్ళిపోయి చాలా సేపు అయింది అని చెప్పి ఇంక అప్పుడు అది తీసేసి ఇంకా నార్మల్గా ఏవో టీవీ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇంట్లో అయితే ఆ రోజు సండే కదా అంటే రెగ్యులర్గా కాకుండా సండే రోజు కొంచెం ఎలాగో స్పెషల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రోజు అనుకోకుండా మేము నాన్ వెజ్ తెచ్చే షాప్ అతను మాకు ఫోన్ చేసి పండుగప్ప అనేది ఫిష్ ఉంటుందంట యాక్చువల్లీ నాకు సీ ఫుడ్ మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి సీ ఫుడ్ అనేది అసలు తినలేదు ఆఫ్టర్ మ్యారేజే నేను సీ ఫుడ్ అనేది తిన్నాను అంతకుముందు ఎప్పుడు ఫిష్ కానీ ప్రాన్ కానీ ఎప్పుడు తినలేదు ఏంటో తెలియదు మాకు అలవాటు లేదు మా అమ్మ వాళ్ళకు ఎంతసేపు చికెన్ నాటుకోడి ఇవే కానీ సో ఇంకా పండుగప్ప అనేది ఫిష్ వచ్చిందని చెప్తే వెళ్ళి తెచ్చారు సో ఇంకా అది వండారు అనమాట కానీ నేనైతే తినలేదు నేను తినలేదు నేను నా కోసం అని కాదు కానీ మామూలుగా ఇంట్లో వండారు ఎందుకు అంటే నాకు ఆ రోజు కిట్టి పార్టీ ఉంది సో నేను మా ఆఫ్టర్నూన్ కిట్టి ఉందని చెప్పి ఇంకా దానికోసం రెడీ అయ్యాను నైట్ అసలు నిద్రలేకపోవడం అందులో ఇంట్లో ఎంతసేపు లేచి ఉన్నా బెడ్ మీద పడుకొని కాసేపు నిద్ర పట్టకపోయినా అటు ఇటు డొల్లుతూ ఉంటే అది వేరేగా ఉంటుంది అలా కాకుండా పార్టీకి వెళ్ళాం కదా సో అక్కడ లేట్ అయిపోయి మార్నింగ్ వచ్చి పొద్దున్నే సరికి ఎంతో ఒక రకమైన డ్రౌజీ ఫీలింగ్ అబ్బా ఏదో ఇంకా కిట్టి ఉంది వెళ్ళాలి అని చెప్పి రెడీ అవడమే కానీ ఇంకా నేను గబగబ కొంచెం కాఫీ దాగి బాత్ చేసేసి షాంపూ చేసేసి ఇంకా నేను రెడీ అయ్యి వెళ్ళాను అనమాట ఈ డ్రెస్ అయితే ఖాదీ అనమాట ప్యూర్ ఖాదీ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా అలాంటిది ఇంకా అంతకన్నా రెడీ అవ్వడం అయితే నా వల్ల కాదు ఇదే చాలా ఎక్కువ నాకైతే నేను అసలు ఈ క్రీమ్స్ పూయడం ఇవన్నీ కూడా అసలు ఏమి ఎప్పుడన్నా ఏదన్నా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు రెడీ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం అట్లా క్రీమ్ అప్లై చేస్తా అది కూడా చేయట్లేదు అబ్బా ఈ మధ్య ఓన్లీ బాత్ తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ మాయిశ్చరైజర్ తర్వాత ఇంకా పౌడర్లో ఇలాంటివి కూడా ఏమీ లేవు ఓన్లీ మాయిశ్చరైజర్ అండ్ కొంచెం లైట్గా లిప్స్టిక్ అంతే హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ స్మార్ట్ గా అవుతుంది సో ఈ వీడియో పోస్ట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ వన్ డే తర్వాత అయినా కూడా తీసింది ఎప్పుడో మీకు తెలుసు నా బర్త్డే రోజున యాక్చువల్లీ ఇది థర్టీ ఎత్ మాట్లాడుతున్న వీడియో ఇప్పుడైతే నేను కిట్టి పార్టీకి వెళ్తున్నాను అబ్బా నా బర్త్డే రోజు మా కిట్టి కూడా ఉంది సో తిగొండి నా డ్రెస్ ఇది మొన్న రీసెంట్ గా ఒక ఎగ్జిబిషన్ వీడియో పెట్టా కదా శేష సాయి కళ్యాణ మండపంలో మాకు జరిగిందని ఆ రోజు కొనుక్కున్నా ఇది ఫ్రమ్ గుజరాత్ వారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ స్టాల్ పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఇలా ధోతి టైప్ ప్యాంటు 
పైన టాప్ సపరేట్ సపరేట్ గా కొనుక్కున్నా సూపర్ ఉంది ఖాదీ ఫ్యాబ్రిక్ హాయ్ ఉంది సో బర్త్డే రోజు వేసుకున్నా ఇప్పుడైతే కిట్టీ పార్టీ కలబోతున్నా సండే రోజు మా కిట్టీ కూడా ఉంది అండ్ ఇంకోటి థర్టీ ఎత్న నన్ను ఐ మీన్ ఇవాళ విష్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున నాకు మీ అందరి పేర్లు తెలియవు కానీ చెప్తా పోతే నాకు ఒక రోజంతా వీడియో వచ్చేంత పేర్లు ఉంటాయేమో నిజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పేరు పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్ నన్ను అందరూ గుర్తు పెట్టుకొని నేను అడిగినందుకు కొంతమంది అడగకపోయినా వీడియో అనుకోకుండా తమ్మే చూసి కొంతమంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ పెడితే చాలా అంటే చాలా కమెంట్స్ వచ్చాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ నన్ను మీ అందరూ బ్లెస్ చేసినందుకు అండ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా అండ్ నేనేదో చేశాను అది కాదు కానీ నేను మొదలు పెట్టిన దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని మీరు కూడా మీరు ఒక అంటే నేను ఒక వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడలేదు నేను ఒక వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడలేదు మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అది మీ చదువులోనో మీరు జాబ్ లోనో మీ వర్క్ లోనో అది ఇంకేదో ఏదైనా చెయ్యాలి అని స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా ఇది ఒక్కటనే కాదు ప్రతి దానిలో కూడా గట్టిగా అనుకోండి దానికి తగ్గట్టు గట్టిగా వర్క్ చేయండి డెఫినెట్ గా మనం అనుకున్న చేయాలి అదే సో దీని కంటిన్యూషన్ నేను కేక్ కట్ చేసే వీడియో యాక్చువల్లీ రాత్రి మా ఫ్రెండ్స్ పార్టీ ఇచ్చారు అబ్బా అనుకోకుండా మా ఫ్రెండ్స్ గెట్ టుగెదర్ అయ్యి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ ది నాని ఒకే రోజు బర్త్డే అయితే అక్కడ సెలబ్రేట్ చేశారు ఇప్పుడే మా కిట్టి పార్టీ మళ్ళీ ఏమి మా ఇంట్లో సో నెక్స్ట్ అయితే నేను ఆ క్లిప్పింగ్ పోస్ట్ చేస్తాను సో ఇది వాళ్ళ వీడియో సో కంటిన్యూ అవుతుంది చూడండి నా డ్రెస్ చూడండి చూసారా ఇప్పుడు దూ సరిపోతుందేమో అనుకున్నా కానీ ఫిటింగ్ నా హెయిర్ స్టైల్ చేస్తాను ముడి పెట్టుకున్నాం అదే ఇప్పుడైతే నేను కిట్టి కదా ఇదిగోండి నా ఈవినింగ్ అవుట్ ఫిట్ ఫ్రాక్ నేను అన్నానని కాదు కానీ అబ్బా సన్నగా అయ్యాక ఎలాంటి డ్రెస్ వేసుకోవాలన్నా మంచి కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ముందు నిజంగా అబ్బో ఇది మనకి సూట్ అవుతుందా లేదా బాగుంటుందా లేదా అన్న క్వశ్చన్ ఏమి ఉండదు హ్యాపీగా వేసుకోవచ్చు ఇది అయితే నా ఈవినింగ్ అవుట్ ఫిట్ మంచి ఏమంటారు ఇది ఈ బ్లూ ని టర్కిష్ బ్లూ నా జార్జెట్ ఫ్రాక్ నా హెయిర్ స్టైల్ కొప్పు పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు కేక్ కట్ చేయాలి పదండి వెళ్ళి కట్ చేయాలి కిట్టీలో కేక్ కట్ చేయించారు ముందు రోజు ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో గెట్ టుగెదర్ అన్నాను కదా అక్కడ కేక్ కట్ చేయించారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కిట్టీలో ఒకటి అండ్ ఈవినింగ్ ఇంట్లో రెండు అనమాట ఇది రెండింటికి ఒక 
అదే సమ్టైమ్స్ అలా లక్ కదిలిసి వస్తుందని చెప్పి ఏమైందంటే ఆన్లైన్ ఐ మీన్ జొమాటోలో ఈ కేక్ ఆర్డర్ చేశారనమాట మా వాళ్ళు ఆర్డర్ చేసింది ఒక ఫ్లేవర్ అసలు యాక్చువల్లీ నేను షుగర్ ఐటమ్ తినను కేక్ అనేది అసలేదు ఎన్నో కాకపోతే ఇంకా నా బర్త్డే కానీ చెప్పి చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా తింటాం కదా కొంచెం అట్లా ముందు రోజు నైట్ ఆఫ్టర్నూన్ కిట్టీలో ఆల్రెడీ అప్పటికే షుగర్ ఎక్కువైపోయింది ఇంక వద్దనుకున్నా సో మేము ఒకటి ఆర్డర్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకోటి పంపించారు డెత్ బై చాక్లెట్ అని చెప్పి ప్యూర్ డార్క్ చాక్లెట్ పంపారు నాకు అస్సలు ఇష్టం లేని ఫ్లేవర్ చాక్లెట్ అయితే వాళ్ళకి కంప్లైంట్ పెట్టారు అనమాట సో మాకు చాక్లెట్ వచ్చింది వద్దు అని చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేశారు రిటర్న్ పంపించేస్తాము మాకు కావాల్సింది పంపండి అంటే లేదండి లేదు ఇంట్లో ఆర్డర్ పెట్టిన వాళ్ళకి లేదు అది కూడా ఉంచేసుకోండి ఇది కూడా పంపిస్తాము అని చెప్పి ఆ కేక్ ఉంచేసి ఇంకో కేక్ కూడా పంపించారనమాట సో మేము ఆర్డర్ చేసింది ఒక కేక్ అయితే దానికి బదులు అద్ది ఇంకోటి మేము రిటర్న్ చేస్తామన్నా కూడా వాళ్ళు కాంప్లిమెంటరీగా ఇంక ఇచ్చేసారనమాట బర్త్డే అని సో ఒకటి అని ఆర్డర్ చేస్తారు రెండు కేకులు అయినాయి ఈవినింగ్ సో సమ్టైమ్స్ అలా లక్ కలిసి వస్తుంది అనిపించింది లక్ కాదులే కానీ పాపం అబ్బాయి ఎవరిదైనా డబ్బులే కదా కాకపోతే తప్పు పంపించడం వాళ్ళ ఇది అనుకోండి అండ్ తర్వాత ఇంకా కేక్ కటింగ్ అయ్యాక మేము ఫుడ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము మా ఇంటికి దగ్గరలో నేను చెప్పాను నాకు అసలు చాలా స్లీపీగా ఉంది నా వల్ల కాదు అని చెప్పి దగ్గరలో వెళ్దామని చూపిస్తే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ కే హోటల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుంది నాకు ఇక్కడ వెజ్ ఫుడ్ నాకు బాగా ఇష్టం సో నేను వెజ్జే తిన్నాను సో నాకు ఫుడ్ నచ్చుతుంది అందుకని ఇంకా కే హోటల్కి వెళ్దాం అన్నా అనమాట సో నేను ఇంట్లో వాళ్ళందరూ రకరకాలు ఏవేవో ఆర్డర్ చేశారు కానీ నేనైతే సింపుల్గా ఒక సూప్ తాగేసి కొంచెం సూప్ కూడా ఫుల్ కాదు హాఫ్ ఒక సూప్ తాగేసి కొంచెం ఫ్రైడ్ రైస్ విత్ కొంచెం వెజ్ పెట్ మంచూరియా ఇంకత్త కన్నా ఏమీ తినలే నాకు అది అంటే నేను ఇంటర్మీడియట్ చేస్తున్నాను కదా అది టైం దాటిపోయింది నేను అనుకున్న టైం కన్నా లేట్ అయింది అండ్ అంతకన్నా నేను తినలేను అనిపించింది సో అంతటితో ఇంకా ఆపేశాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడైతే నా వెయిట్ గోల్ రీచ్ అయ్యానో లేదో చూద్దాం రండి అంటే ఒక గ్రాము ఎక్కువ ఒక గ్రాము తక్కువ లేకుండా అరవై నాలుగు అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ అవ్వటానేమో అనుకున్నా బట్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకున్నది సాధించా అంటే ఏదో సాధించారండి ప్రౌడ్ గా కదబ్బా నిజంగానే నాకు చాలా గ్రేట్ఫుల్ గా ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ వద్దాం అనుకున్నా వచ్చా ఇంక ఇక్కడ నుంచి అయితే ఇక తగ్గము ఎప్పటికే బయటికి వెళ్తే ఎవరన్నా చూసి చాలా సన్నగా అయ్యామని అంటున్నారు ఇంక ఇక్కడ నుంచి తగ్గను ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాను దానికి ఏం చేయాలి అంటే చాలా చేయాలి చాలా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పటిదాకా అంటే ప్రాపర్ టైమింగ్ ఇది ఇది అని చూసుకుని ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే ఆ వచ్చింది మెయింటైన్ అవుతుంది లేదు అంటే నా బాడీ తత్వానికి నాకు ఓవర్కనే వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఇది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి సో హిప్పి పుర్రే ఫైనలీ రీచ్ ఇంకోటి మొన్న బర్త్డే విషెస్ వీడియో పెట్టా కదా నిన్న పెట్టిన రోజు చాలా మంది యు ఆర్ లుకింగ్ సో యంగ్ అవుతుంది అని చెప్పి పెట్టారు దాంట్లో నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే మొన్న ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ పెట్టిన వీడియోలో చూసేమో యు ఆర్ లుకింగ్ సో ఓల్డ్ చాలా పెద్దదానిలాగా అయిపోయావు సన్నబడ్డాక చాలా పెద్దదానిలాగా అయిపోయావు చాలా ఓల్డ్గా కనిపిస్తున్నావు అసలు ఈ ఫేస్ గ్లో తగ్గిపోయింది అని అన్న ఆ కమెంట్స్లోనే రీసెంట్గా నిన్న పెట్టిన వీడియోలో యు ఆర్ లుకింగ్ సో ఏం అసలు థర్టీ ఫైవ్ లాగా లేవు చాలా చిన్నగా ఉన్నవాళ్ళు వచ్చింది నాకు అర్థం కానీ ఏంటంటే అది నేను ఇది నేను వన్ వీక్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ లాగా ఫోర్టీ లాగా ఉన్న నేను వన్ వీక్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ లాగా ఎలా కనిపించాను ఏం లేదప్ప తేడా అది మనం వేసుకునే డ్రెస్సింగ్ మనం చేసుకునే హెయిర్ స్టైల్ మనకు అనిపించే అపేరెన్స్ వాటి మూలాన మనం సమ్టైమ్స్ అలా కనిపిస్తాం బర్త్డే రోజు కాబట్టి స్పెషల్ గా రెడీ అయ్యా కానీ రెగ్యులర్ గా అలా ఉన్నాక 
సో అంతే అంతే కానీ అప్పుడు నేనే వన్ వీక్ బ్యాక్ నేనే ఇప్పుడు నేను నాలో ఏం మార్పు లేదు కేవలం నేను చేసిన డ్రెస్సింగ్ వాటి వల్ల మీకు అలా తేడా అనిపిస్తుంది కానీ దాని గురించి పెద్దగా ఉన్నాం బోల్డ్గా అనిపిస్తున్నాం అని నా మీద చూపించే కన్స్ అది చాలా థ్యాంక్స్ కానీ ఇది ఫ్యాక్ట్ అయితే ఇది అదనమాట అది చూసారు కదా వీడియో అనుకున్నది సాధించాను యాక్చువల్లీ సిక్స్టీ ఫోర్ అన్నా కానీ సిక్స్టీ త్రీ ఉంటుంది ఉంటే బాగుండు ఉంటే బాగుండు అనుకుంటే వెళ్ళానబ్బా కానీ ఎంతైనా ఆశకి హద్దు ఉండాలి అని ఇట్స్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉన్నా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఫర్ మై సెల్ఫ్ నాకు నేను నాలాగే చాలామంది చాలా స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తో అనుకుని చేయండి ఈ విషయంలోనే కాదు ఎందులో అయినా సరే అంటే నేను చేశాను కాబట్టి మీరు చేయండి అని చెప్పట్లేదు గట్టిగా అనుకుంటే అవుతుందబ్బ మీరు గట్టిగా మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ మెంటల్గా అంతే ఏది చేయాలన్నా సరే అది ఒక్క విషయమే కాదు సో ఇదనమాట నా బర్త్డే బ్లాగ్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ మంచి మంచి హెల్దీ రెసిపీస్ హెల్దీ డైట్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే